నమస్తే ఐసీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను లలిత ముందుగా బులెటిన్ లో డీటెయిల్స్ చూద్దాం నిజామాబాద్ జిల్లా ముప్కాల్ మండలంలో కాళేశ్వరం జలాలు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు పోటెత్తాయి శ్రీరామ్ సాగర్ కు కాళేశ్వరం జలాలు చేరిన సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎస్ఆర్ఎస్పి గేట్ల దగ్గర పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం గురించి మాట్లాడారు ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందించేలా చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు శ్రీరామ్ సాగర్ జలాల రాక ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నటువంటి యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళను తరలిస్తున్నటువంటి ఆ ఈ యొక్క పంపింగ్ విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఈ యొక్క శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాము ఈ రోజు నిజంగా రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో నుంచి ఆ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఆ యొక్క నీటిని యొక్క శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ లోనికి ఆ యొక్క నీటిని తీసుకొచ్చి యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కింద ఉన్నటువంటి రైతు సహోదరుల యొక్క అందరి యొక్క బాధలను తీర్చడానికి ఆ కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి యొక్క పంపింగ్ విధానము ఆ ఎంతో సంతోషకరంగా అనేకులకు నిజంగా వారి యొక్క పరిస్థితులన్నిటిని కూడా చక్కబెట్టేది ఆ యొక్క ప్రాజెక్టుగా మనకు కనబడుతుంది యొక్క ప్రా విషయాలన్నిటిని కూడా మన మీ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు చాలా మంది మన దగ్గరకు వచ్చారు వారి యొక్క సంతోషాన్ని ఇక్కడ వారు వ్యక్తం చేసుకున్న విషయాన్ని ఆ వారి మాటలు మనం తెలుసుకున్నాం ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఆ యొక్క నీటిని పంపిణీ చేయడం విధానం బట్టి ఆ యొక్క ప్రాంతానికి ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది ప్రాంతంలో ప్రజలు దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతారు కాళేశ్వరం రెండు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి ఇక్కడికి రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా తెచ్చి శ్రీరామ్ సాగర్లో కలుస్తాయంటే ఎవరు నమ్మలేదు కానీ మహారాష్ట్రలో ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టుకొని రాని పరిస్థితులు ఈరోజు అలా అక్కడ వాళ్ళు ప్రాజెక్టులు కట్టుకొని బాబ్లి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి విష్ణుపుడు కానీ ఏదో కట్టుకొని మనకు వీలు రాకుండా చేసే పరిస్థితిలో ఇక కాళేశ్వరంలో స్టిక్గా పోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేసీఆర్ గారు కానీ మన మంత్రివర్యులు కానీ రివర్స్ పంపిణీ ద్వారా ఈ రోజు శ్రీరామ్ సాగర్ చేర తెచ్చిండ్రు ఎంత అంటే రైతులలో ఎంత ఆనందం ఉందో అది చెప్పలేని ఆనందం ఎందుకంటే ఈ ఆనందంలో ఆనందంలో కూడా మాట్లాడాలి అంటే ఇది ఒక అద్భుతం ఎందుకంటే మంత్రివర్యులు ఇంజనీర్ కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్ పంపింగ్ అంటే అందరికి అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఒక ఇంజనీర్ కి తెలుస్తుంది కింద ఎంత లెవెల్ ఉంది మీరు ఎంత లెవెల్ ఉంది మీరు ఎట్లా వస్తాయి అనేది ఒక ఇంజనీర్ తప్ప వేరు లేదు అది క్యాల్కులేషన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత నచ్చ చెప్పిండా కానీ ఈ పన్నెండు వందల కోట్లతోటి సస్యశ్యామలం చేసి నిర్వహించు లక్షల ఎకరాలకు శ్రీరామ్ సాగర్ ద్వారా ఆయకొస్తుంది కానీ అవన్నీ ఎక్కడ లేదనేది కానీ మా పాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు మాత్రము ఈ రోజు అదృష్టవంతులము ఎంతో దానికి మేము వాళ్ళిద్దరికి రుణపడి ఉన్నామని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం నీళ్లు రావడం మొదలైంది నీళ్లు రావడం మొదలైతే మళ్ళా కొందరు సురు పెట్టిరు నీళ్లు ఆడికెళ్లి రెండు వందల కిలోమీటర్లకే ఎదురు తీసుకురావాలంటే కరెంటు బిల్లు ఏడికెళ్లి కడతావు నీ జేబుల కల్లా ఏమున్నది ఏడికెళ్లి కడతావు కేసీఆర్ అని మళ్ళా మొదలు పెట్టిరు చెప్పిండు కేసీఆర్ ఒకటే మాట ఎన్ని వందల వేల కోట్లైనా సరే కరెంటు బిల్లులు కట్టుడు కట్టుడే తెలంగాణ రైతుకు నీళ్లు తీసుకొచ్చుడు తీసుకొచ్చుడు అని చెప్పి మీరు ఎంత మొత్తుకున్నా మీరు ఎంత వరుకున్నా నేను ఆపేది లేదు ఆ మోటార్లు నడుస్తూనే ఉంటాయి కరెంటు బిల్లు కడుతూనే ఉంటా తెలంగాణ రైతు పంట పొలాలకు నీళ్లు తీసుకొస్తా అని చెప్పి గట్టిగా కూడా చెప్పిన సంగతి మీ అందరికి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా చర్చి కట్టొద్దు క్రైస్తవులు తమ గ్రామంలో ఉండొద్దు అంటూ చర్చి నిర్మాణాన్ని అడ్డుకున్నాడు ఓ గ్రామ సర్పంచ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలం తారిషల్లి గ్రామంలో గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పాస్టర్ గా పనిచేస్తున్న ప్రభుదాసు తనకున్న పట్టా భూమిలో చర్చిని కట్టుకోవడం ప్రారంభించారు కానీ ఆ గ్రామ సర్పంచ్ బైరం రమేష్ పట్టా ఉన్నప్పటికీ చర్చి కట్టనే కట్టొద్దని క్రైస్తవులు తమ గ్రామంలో ఉండడానికి వీల్లేదని అంటూ అడ్డుపడ్డాడు విషయం తెలిసి మండలానికి చెందిన సేవకులు క్రైస్తవ విశ్వాసకులు వచ్చి పాస్టర్ ప్రభుదాస్ ను సందర్శించారు ఈ విషయాన్ని వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని పాస్టర్ ప్రభుదాస్ కు తగిన న్యాయం చేయాలని ఐసీ న్యూస్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఇక్కడ ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ పదిహేను కుటుంబాలు పదిహేను కుటుంబాలు ఉన్నాయి మరి ప్లేస్ ఎక్కడది ఇది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ మాకు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు గవర్నమెంట్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మాకు మనిషి గుంట గుంట అనేసి అత్తమ్మ పేరు మీద నా పేరు మీద పంట పని చేయదు కాలిపోయింది అంటే ఎంఆర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంఆర్ అన్నారు కదా తరతరాలు పని చేస్తుంది అమ్మా మీకు ఇది మేము ఇచ్చింది ఎందుకు అని
మహారాష్ట్ర వెళ్లే జాతీయ రహదారిలో మంచిర్యాల నుంచి బెల్లంపల్లి వరకు ఉన్న మార్గంపై ఈ మధ్య కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా ఎన్నో ప్రమాదకరమైన గుంతలు ఏర్పడ్డాయి మంగళవారం రాత్రి ఈ రోడ్డుపై ఏర్పడిన ప్రమాదకరమైన గుంత కారణంగా ఎదురెదురుగా వస్తున్న రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు పరస్పరం ఢీకొన్నాయి ఈ ప్రమాదంలో వాహన చోదకులిద్దరికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ప్రతి చిన్న విషయానికి ఫైన్లు కట్టించుకునే ప్రభుత్వానికి అధ్వానంగా తయారైన ఈ జాతీయ రహదారులు కనిపించవా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు బద్రి మీ పేరు తిరుపతి ఆ బండి ఆ బుద్ధి ఎట్లా అయింది మరి వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోన్ చేయలేదా మరి ఏది ఇంకో బండి ఏది ఆ బండి బండి విడిచి పెట్టిపోయిండా బండి అదేనా మంజు రైట్కి ఏం ఫోన్ చేయలేదా మరి మీరు ఇద్దరు ఉన్నారా మందవారి మార్కెట్ ఎక్కడ ఆయనకి ఎంత దెబ్బలు తాకినాయా ఆయనకి దెబ్బలు తాకినాయి నడుచుకుంటా పోతాండి కాదు ఆయన ఆయనేనా అట్లా నడుచుకుంటా పోయింది కాదు మహాను హలో కొట్టుకపోయింది కొట్టుకపోయి రక్తం వెళ్తాను కదా దాన్ని ఏం ముట్టకు నువ్వు బాగా డ్యామేజ్ అయింది డ్యామేజ్ అయింది పోతున్నా కూర్చుంది కానీ బండి పక్కకు పెట్టి బండి పడలేదు కానీ కూర్చుంది కదా ఇంటి నుంచి కృష్ణా జిల్లా మైలవరం మండలంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో దైవజనుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మైలవరం మండలంలోని కొంతమంది దైవ సేవకులు ఓ కమిటీగా ఏర్పడి ఇటీవల దళిత మహిళా ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి పట్ల అగ్రకుల దురాహంకారులు వ్యవహరించిన తీరును ఖండించారు ఈ సమావేశంలో సంఘం అధ్యక్షులు ప్రతాప్ బుర్రి గౌరవ సలహాదారు ఎన్ విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు మరి ఎందరో ఎన్నో ప్రకటించారు కానీ ఇక్కడ దైవ సేవకులకు మాత్రం ఏది కూడా ప్రకటన చేసింది లేదు వారికి ఇచ్చిన దాఖలాలు కూడా ఎక్కడా లేవని చెప్పేసి అని ఈ యొక్క సేవకులు మరి తెలియజేస్తున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు క్రైస్తవుల మీద చూపించిన ప్రేమ అదేవిధముగా మైలవరం నియోజకవర్గంలో వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు చూపిస్తున్న ఆప్యాయత ఇది మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి నేను ముందున్నాను కూడా మీకు మేలు జరిగే విధంగా నేను మీకు కృషి చేస్తానని చెప్పేసి అని మైలవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు మనకి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో దైవ సేవకులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అదేవిధంగా క్రైస్తవులు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూస్తూ ఉన్నారు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అంతకుముందు జరిగిన మేమైతే మనకి దాన్ని సూచించట్లేదు కానీ నిన్న కాదు మొన్న మూడు రోజుల క్రితం ఒక దళిత ఎమ్మెల్యే మరి ఎస్ఐ మహిళని ఆమెని ఎంతగానో హింసిచ్చి మరి ఆమెను ఎంతగానో తిట్టిని మరి ఆమెను రోడ్డుకి మరి తీసుకురావడం జరిగింది సేవకులందరూ కూడా దళిత మహిళే కాదు 
దళిత సామాన్యులు కానీ అదేవిధముగా మరి క్రిస్టియన్స్ కానీ ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా సరే మేము నియోజకవర్గం నుండి మేము బట్టి మరి ధర్మం కానీ అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి మేమంతా కూడా నియోజకవర్గ స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి అని నేను కోరుకుంటున్నాను నిర్మాణం చేయవలసిన పరిస్థితులు నూతన మందిరాలు కూడా నిర్మాణం చేయడానికి ప్రభుత్వం సహకరించాలని చెప్పని సమాఖ్య సమాఖ్య అందరూ కూడా మేము కోరుతున్నాం అక్కడికి సమయంలో మేమందరం నిలబడి వారికి మా సంపూర్ణ సహకారాన్ని మా సంపూర్ణ తోడ్పాటుని వారికి అందిస్తామని చెప్పని మరి మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వారి యొక్క అనుయాయులకు వారి యొక్క ప్రభుత్వానికి మా సహకారాన్ని మేము సంపూర్ణంగా అందిస్తామని చెప్పని నిందమూలంగా తెలియజేస్తున్నాం శ్రీశైలం నుండి నాగార్జున సాగర్ కు కొనసాగుతున్న వరద ఉధృతి కారణంగా నాగార్జున సాగర్ లో ఇరవై రెండు కష్ట గేట్ల ద్వారా నీటిని కిందికి విడుదల చేస్తున్నారు మరికొన్ని రోజులు వరద ఇదే విధంగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పారు సాగర్ జలాశయం గరిష్ట నీటి నిల్వ సామర్థ్యం దాదాపు మూడు వందల పన్నెండు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం మూడు వందల పదకొండు టీఎంసీలుగా ఉందని వారు చెప్పారు ప్రస్తుతం ఎగువ నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి మూడు లక్షల ముప్పై వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది క్యూసెక్ల నీరు వచ్చి చేరుతోంది టీఎంసీ అడుగు అంటే థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ విశాఖ జిల్లా పాడేరులో రెండు కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే గంజాయిని రవాణా చేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ముందస్తు సమాచారం మేరకు పాడేరు ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు ముంచంగిపుట్టు మండలం జురుజుల పంచాయతీ డెంకాపుట్టు గ్రామంపై దాడులు నిర్వహించారు గ్రామానికి చెందిన నాగేశ్వరరావు జగన్నాథరావు ఇళ్లతో నిల్వ చేసి ఉన్న తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులిద్దరిని అరెస్టు చేశారు పట్టుబడిన గంజాయి విలువ మార్కెట్ రేటు ప్రకారం రెండు కోట్ల పైనే ఉంటుందని సీఐ అనిల్ కుమార్ తెలిపారు మా ఎక్సైజ్ ఓపెనెంట్ గారు మరియు అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ ఓపెనెంట్ గారు అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ముందస్తు పక్కా సమాచారంతో టెంకాపుట్టు విలేజ్ లో జాజుల పంచాయతీ ముంచింపుడు మండలంలో జగన్ జగన్నాథరావు అనే ఆశ్రమ తాలూకా గంజాయి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కేజీలు నిలవ ఉంచినట్టుగా నాగేశ్వరరావు అనే ఆశ్రమ ఇంట్లో ఉంచినట్టుగా తెలిసి మేము వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది దీని విలువ సుమారు ఎనభై లక్షల నుంచి రెండు కోట్ల మధ్యలో ఉంటుందని అంచనా అలాగే దీని నిమిత్తం ఈ ఎంక్వైరీ నిమిత్తం కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తే సరిగ్గా ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు ఏంటని జరుగుతుంది ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది రేపు ఉదయం ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఈ గాంజా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగా ఎక్కువయ్యి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కానీ దీని నిమిత్తం మాకు రవాణా కానీ ప్లాంటేషన్స్ వేసినా కానీ మరియు నిలవ ఉంచినా కానీ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద దీన్ని నేరంగా భావిస్తూ కేసులు పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది దీని నిమిత్తం ఎంక్వైరీ కూడా జరిగి మిగిలిన తర్వాత నేను మళ్ళీ తెలియపరుస్తాను దీని తాలూకా డీటెయిల్స్ ఎవరైతే దీని వెనక ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఎవరన్నది కూడా మేము తెలియజేస్తాం తర్వాత త్వరలో తెలియపరుస్తామని తెలియజేస్తాం ఇద్దరిని తీసుకున్నామండి జగన్నాథరావు అండ్ నరసింహరావు జగన్నాథరావు అన్న అతను దీని తాలూకా గంజాయి మొత్తం అతను ప్లాంటేషన్ వేసి అతను చేసుకొని నిలవ ఉంచినట్టుగా నాగేశ్వరరావు అన్న ఆశ ఇంట్లో పెట్టినట్టుగా కూడా 
మాకు ముందే సంవత్సరం రావడంతో మేము పట్టుకోవడం జరిగింది అలా ఏ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు అక్కడే టెంకాపూట్ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు ముంచింపుట్టు మండలం ముంచింపుట్టు మండలం జాజోట్ల పంచాయతీ టెంకాపుట్టు విలేజ్ విశాఖ జిల్లా పాడేరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే భాగ్యలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీలో చేరుతున్నారని కొయ్యూరు మండల ప్రముఖుడు సురబైన సత్యారావు తెలిపారు స్థానిక ప్రముఖులైన పోతురాజు బాలయ్య లాంటి వారు పార్టీలో చేరడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో పార్టీ మరింత బలోపేతమవుతుందని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లిలో ఈ నెలలో జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర మహాసభను జయప్రదం చేయాలని సంఘం సీనియర్ నాయకులు కాశీ సన్యాసి అన్నారు చల్లపల్లి జమీందారుకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున భూ పోరాటాలు జరిగిన గడ్డపై మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మహాసభను నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పైడితల్లి కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏర్పడినటువంటి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు నెల్లూరు జిల్లాలో అలగానపాడులో ఈ సంఘం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సంఘం రాష్ట్ర మహాసభలో కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి జమీందారు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాట గడ్డ మీద మహాసభలు అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లోనే పెద్ద ఎత్తున ఈ మహాసభలు నిర్వహించి విశాఖ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి భూ పోరాటాలు పూలు పోరాటాలు వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు గిరిజనులు పేదలు దళితులు ఉపాధి కూలీలు సమస్యల పైన ఆ మహాసభల్లో చర్చించినటువంటిది జరుగుతుంది ఈ మహాసభల సందర్భంగా అన్ని ప్రాంతాల్లోనే అన్ని ఏరియాల్లోనే జెండాలు ఎగరేసి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఈ రోజు గ్రామ గ్రామగానికి తిరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఆ మహాసభల సూచికంగా ఈ ప్రాంతంలో జెండాలు ఎగరేసి పెద్ద ఎత్తున ఈ మహాసభలు సూచికంగా మహాసభలు కదిలి రావాలని చెప్పేసి ప్రజలకు పిలుపునివ్వడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఏదైతే భూస్వాములు అదే విధంగా కూలి పెంచాలంటువంటి జరిగినటువంటి మహాసభలు ఉన్నాయి ఉపాధి కూలీలు చట్టం పారిశ్ర భూములు రక్షణ కోసం అదేవిధంగా సమాచార హక్కు చట్టం అనేక పోరాటాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ పోరాటాలకి ఒక రూపకల్పన తీసుకురావడం కోసం ఈ మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మహాసభల్లోని పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కదిలి వస్తూ ఉన్నారు ముందు రోజు పదమూడవ జరిగిన మూడు గంటలకి ఓ పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ జరుగుతూ ఉంది పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లోనే అక్కడ ప్రతినిధుల సభ జరుగుతూ ఉంది ఈ సభలకి ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో కదిలి రావాలని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం భూమి 
పంచాలి కూలి పెంచాలి భూమి పంచాలి కూలి పెంచాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం సోన్ మండలం గంజాల్ టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఆర్టీసీ హైర్ బస్ నిర్మల్ నుండి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ డివైడర్ను ఢీకొంది అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఇరవై మంది గాయపడ్డారు మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని నిర్మల్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు మామా విశాఖ జిల్లా పాడేరులో గంజాయి సాగు నివారణపై అవగాహన ర్యాలీ జరిగింది స్థానిక తలారీ సంఘి ఆశ్రమ పాఠశాల నుంచి అంబేద్కర్ కూడలి వరకు ఈ ర్యాలీని భారీ స్థాయిలో విద్యార్థులతో సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ భాస్కర్ రావు అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఎండి రియాస్ డిడి విజయ్ కుమార్ తహసీల్దార్ ప్రకాష్ రావు గిరిజన సంక్షేమ సంఘం సహాయకారి రజనీతో పాటు సుమారు వెయ్యి మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు దీన్ని మన గిరిజనులు కేజీ రెండు వేల లెక్కన అందుతూ ఉంటారు కానీ దీనివల్ల ఎంతో దీన్ని వాడే వాళ్ళకి ఎన్నో ప్రాణానికి హాని కలిగిస్తుంది అది కాకుండా ఎంతో మంది గిరిజనులు దీన్ని అమ్మటం వల్ల సాగు చేయడం వల్ల జైలు పాలవుతుంది ఈ గంజాయిని ప్రాంతం మీద ఉందంటే మొత్తం దేశం తీసుకుని ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఈ వైజాగ్ విశాఖపట్నం మీద ఏర్పడింది దట్టు కూడా మన్యం ప్రాంతం మీద ఏర్పడింది ఈ మన్యం ప్రాంతంలోని దాదాపు పడుతున్న మండలాలు ముఖ్యంగా ఐదు మండలాలు సాగు చెప్పినట్టు ఐదు మండలాలు అవి కాకుండా మిగతా ఐదు ఆరు మండలాల్లో కూడా ఈ సాగు మొత్తం జరుగుతుంది ఈ మొత్తం చూస్తే దాదాపు పదివేల ఎకరాలలో పండిస్తున్నట్టుగా మనం అంచనా పచ్చం ఈ అంచనాన్ని తగ్గించడానికి ఈసారి అంటే ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే పెరిగిన తర్వాత మనం కట్ చేసేసేవాళ్ళం అలా కాకుండా అసలు పంట మొదలు పెట్టగానే వాళ్ళకి చిన్న అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే అంటే దాని గురించి అవగాహన కలిగి క్రియేట్ చేస్తే చాలా వరకు మాట్లాడాలని ఒక ఆలోచన ఈ ఆలోచన మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసంగా మన గవర్నర్ మన సంప్రదాన్ని సంప్రదిస్తే జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ సంప్రదాన్ని సంప్రదిస్తే మనం ఈ విధంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం హైదరాబాద్ పదిహేను స్పష్టత ఏర్పాటు చేసి విలేజ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ దాన్ని పెట్టేసి వాళ్ళని విలేజ్ అవగాహన కల్పిస్తే ఇక్కడ పూర్తిగా నిర్మించడానికి ఎక్కువగా శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజా మండలంలో కుల వివక్ష వ్యతిరేక సంఘం ఆధ్వర్యంలో డప్పు సంఘం వారు భారీ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గణేష్ కార్యదర్శి రామ్మూర్తి నాయుడు నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు సిరిపురం గురువులు పాల్గొన్నారు మరి రాష్ట్రంలో మరి కుల వివక్ష 
व्यतिरेक संघ रोजना डबू कलाकार भारी र्यी निर्वहित सदर्भ का मरी गवर्नमेंट हई स्कूल ग्रउंड कार्यक्रम भारी र्यी निर्वहित दाने विषय मैं मन मध्य राष्ट्र उपाध्यक्ष गणेश गुप कलाकार सुमार जिले में आर वेल मंद वर को राष्ट्रव्याप्त लक्षा याबे वेल मंदिर उच्चा चुप्त का जिले में आर वेल मंदे अराकुरा गर्ति कार तप पूर्ति स्थाई में गर्ति अधिकार इवे अंत का प्रभुत्म एन कल के मुझे जगन पादयात्रेट आर वाल वग्दाचा आ वग्दा डप कलाकार वग्दानी नीन अधिकार नीन वे सैट ओपन चस्ता डप कलाकार नीशन चपा अलगे उचित प्रयाण सौकर्यू वाली रायती इतार उचित प्रयाणम सौकर्य कल चपा प्रभु अधिकार मूड नावस्तुड़ा डप को संबंधी का डप कलाकार संक्षेमा की संबंधी का प्रभुत्म यह चले वे सैट ओपन चये अदो चस्ता इधो चस्तावनि चुप्त तप एड ओपन चे पथि ले दी निरसन का दी प्रतिघटिस्ट पदहारो तेदीना राष्ट्र व्याप्त अन्नी जिला कलेक्टर दर अलगे श्रीकाकुम जिला कलेक्टर दर विजय डंक डंक मोगी प्रभुत् निरसन चयब अंत का डू पड़ निर्वे डज्जू ड्रस उचित इवाल प्रभु आर लक्ष एन भाई वेल रूपये रेवेल पदहेड़ विदल डूल गज्जल ड्रस प्रभुत्नी पंपणी चेयक चारा तात्म पे जिला कलेक्टर कहीं पट्टुक चार निर्लख्य व्यवहारस्तूना तक जिला कलेक्टर जोक्यम चुस्को डूल गज्जल ड्रस अंदर की उचित इवाल डप कलाकार अंक समस्या परम समस्या परम का प्रती डप कलाकार जिला कलेक्टर सैप्टर पदहार तेजी जो कार्यक्रम अंदर पागोनी कार्यक्रम विजयवंत चेयरि डप कलाकार संघ तरफ कुल व्यक्षक पोरा संघ तरफ मेम विज्ञप्ति चूं टीडी निर्वहिस्ट चलो आत्मकूर कार्यक्रम में पागने बैलदेर विशाखपट जिला चोड़वर निजर्ग मजी एम एल के एसएनएसएन राजुन पुलिस मुदस्त अरेस्ट भाग में गृह निर्बंध आयन तो पद मंदिर टीडी कार्यकर्ता निर्बंध काबटे दाने में दृष्टि पेटक राष्ट्रव्याप्त पुलिस अप्रम मैं मालंट वाल ग्रहणर्दन विधान चर्यल पाल वाल प्रभुत् मंच पे अब चला प्रजल अपड़के प्रभुत् पाल पट विसी विरक्त उ अंदर चटक चुप्त इलां चर्यल प्रभुत् चड़पे दच्चे विधम उठाई दयचे प्रभुत् को एवरते आत्मकूर बाधि वाली पार्टी परम को विशाख जिला चोड़वर पट में गत वारम रोज ना पारिशु्य कार्मिक समीपाट पटा वार जीता सक्रम दा तो पड़क पोट को पस्ल उ परस्थित एर्पड़दान सीपी एदर्शि रेड्डीपल अपलराजु आय आध्य कार्मिक पंचायतीराज ईवो कल विनि पत्र समर्पार पर्यवेक्षण अधिकारी माटात पै अध चर्चा वार जीता सक्रम चर्यटा हामी इच्छा
చలో ఆత్మకూరు కార్యక్రమానికి వెళ్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను జీ కొండూరు మండలం కట్టుబడి పాలెం వద్ద అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఆగ్రహించిన నాయకులు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద బైఠాయించారు అరెస్ట్ అయిన వాళ్లు తిరువూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన నాగమల్లేశ్వరరావు తదితరులు ఉన్నారు నశించాలి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వర్జిల్లాలి నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం వర్జిల్లాలి చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం వర్జిల్లాలి చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం జగన్ నిరంకుశ పాలన జగన్ నిరంకుశ పాలన జగన్ నిరంకుశ పాలన వెల్ దట్ సల్ఫర్ నో కీప్ వాచింగ్ ఐసీ న్యూస్